Morjesta taas kaikille. Katsotaanpa tähän väliin tämmönen pieni videon pätkä. Tässä nyt suurimmaksi osaksi on tota rukkipiikki töitä. Tuossa tuo olin vielä sattumalta tuossa työmaalla ja se tuli tuo timpureille tuota tavaraa. Niin, niin automies kyseli, että onko rukkipiikkejä, niin mullahan oli ne tuossa mukana. Niin mä sitten purkiin tuon kuorman ja saatiin sitten nuo tavarat sitten oikealle paikalle ja hyvin lähelle sinne, missä niitä tarvitaan. No on kyllä erittäin hyvä apuväline tuolla monella eri työmaalla. No on rukkipiikki. Niillä voi nostella monenlaista tavaraa. Mä tyröksipaali meinas olla vähän hankala nostaa, kun oli nuo rukkipiikit on niin lyhyet. Se piti houkutella tuohon reunalle ja että se kallistui tuohon kyytiin. Ja kyllä he siitä sitten sain ehjänä pois. Tuossa mulla on tuo toinen piikki on lukittuna ja sitten kallistelemalla saa siirrettyä tuota toista piikkiä sitten leviemmälle tai kapeammalle. Tässä on vielä noita raadotusverkkoja tuonne tuohon pystyssä olevan talon lattia paluu. Tämä on taas seuraavalta päivältä. Tuli vähän tuota lunta tuossa välissä. Niin. Järjestelin kaverina timpureille noita huutavaranippuja ennen kuin lähdin pois tuolta. Tuossa kävi vähän ohorisesti tuossa. Vahinko levisi tuo nippu, mutta eipä se loppupeleissä käynyt kuinka. Siitäpä ne löytyy.
Tuolla on kyllä mukava nostella tuolla koneella tuommoisia nippuja, kun sillä ei ole mitään ylimääräisiä nykimisliikkeitä tuossa. Että tuo on niin tarkka tuo hydrauliikka. Voi se menee kapiemalle, kun haluaa. Tässä vaiheessa otettiin tuo terassin se tuki betoninappi tuolta esille. Antura. Siinä olikin meillä ne eristepala siinä merkkinä, mutta nyt jo kerran oli konnella tuossa vieressä, niin Rappasi sitten kaupan päälle, niin tuli tuo esille. Tämä roskalava painelu niin kuuluu myös tuohon rakennustyömaa perustyötehtäviin, että aina kun käy tuolla työmaalla, niin se pitää muistaa painella, vaikka ei kukkaan käskekään. Siellä on aina semmoista, semmoista tavaraa siellä, että se painuu läjiä, niin mahtuu paljon enemmän sitten tuota roskia sitten sinne. Tuo 
Tuossa oli vähän polttopuuvärkkiä, niin laitetaan tuonne muiden polttopuuvärkkien joukkoon. Tuossa nipussa oli vähän huono nuo välirimat. Tai olikaan niissä edes ollenkaan. Niin sinne ei saanut piikkejä väliin. Niin piti vähän nostaa tuota päätä ja laittaa sinne tuota paremmat tuota rimat tuonne väliin. Tuossa piti vielä yhdesti siirtää tuo terassivärkki nippu. Tuossa oli nuo porakone oli tuossa pystyssä tuossa nipun päällä, niin välillä jännitti, että pysyykö se pystyssä. Mutta se on aika hyvä tuo tarkka hydraulikka tuossa, niin se ei heilut tuo kone juurikaan niin tällä kertaa se pysyy pystyssä Itse tykkään näistäkin, näistä rukkipikkitöistä tosi paljon, että Mä monesti kun jollekin työmaalle menee, niin että se on semmonen pikku homma, että käy tunni pari pyörähtä ja sitten kun sinne menee, niin sieltä yllättävästi sitten löytyy tota kaikkea tuommoista siivoilua ja just näitä rukkipikkitöitä. Ne on aina mukavia semmosia, vähän erilaisia ja välillä on vähän haastettakin enemmän. Välillä on vähän ahtaita paikkoja. Nyt 
Kun on hyvä kalusto, niin se on ihan mukava, mukava nostella tuommoisia nippuja. Ei ole työtä kummempaa. Tuolla oli vielä yksi nippu tuolla pressu alla. Siinäpä ne oli nostot tältä erää. Tähän laitoin tähän loppuun tämmösen pienen pätkä. Oli lähdössä tuosta työmaalta pois, niin kävin varsin katsomassa mikä tuolla sisällä on tilanne. Tässähän tuo terassi oli jo tullut valaamiksi. Timpurit oli. Näpäännyt siihen semmoset. Sisällä oli jo lämmö päällä. Oli tuo hiekka sulaamassa. Ja tällä hetkellä nyt, kun tätä videota teen, niin jo lattiat on valettu tuolla valaamiiksi. Kiitoksia taas kun kahtoit tuota tänne asti, että laitahan peukkua, peukkunappia jos tykkäsit ja palataan ensi kerralla asiaan.